ప్రతి సంవత్సరం నేషనల్ ఓటర్స్ డే ను ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం రెండు వేల ఇరవై మూడు లో జరిగిన నేషనల్ ఓటర్స్ డే అని రెండు వేల ఇరవై మూడు నేషనల్ ఓటర్స్ డే యొక్క థీమ్ ఏంది మొట్టమొదటి నేషనల్ ఓటర్స్ డే ను ఏ సంవత్సరంలో జరుపుకున్నాం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశాం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియజేసే రాజ్యాంగంలోని భాగం ఏంటి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియజేసే రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్స్ ఏంటి ఇప్పుడు వరకు ఎంత మంది కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులుగా పనిచేశారు మొట్టమొదటి కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఎవరు ప్రస్తుత కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఎవరు ప్రస్తుత కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ఎంత మంది కమిషనర్లు ఉన్నారు ఆ కమిషనర్ల పేర్లు ఏంటి ఏకసభ్య ఎన్నికల సంఘాన్ని త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంగా ఎప్పుడు మార్చాం మన ఇండియాలో ఒకప్పుడు ఓటాకు వయసు ఎంత ఇప్పుడు ఓటాకు వయసు ఎంత ఉంది ఓటాకు వయసును ఏ సంవత్సరంలో ఏ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా తగ్గించాం భారతదేశంలో అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం ఏది జనాభా పరంగా ఏది వైశాల్య పరంగా ఏది వైశాల్య పరంగా అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం ఏది వైశాల్య పరంగా అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం ఏది ఈ విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం నేషనల్ ఓటర్స్ డే రెండు వేల ఇరవై మూడు జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం దానికి సంబంధించి చూద్దాం రెండు వేల ఇరవై మూడులో నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఈ పదమూడవ నేషనల్ ఓటర్స్ డే పదమూడవ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం మనకు నేషనల్ ఓటర్స్ డేను జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై మూడులో రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఇరవై ఐదులో జరుగుతున్న నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఎన్నోది అంటే పదమూడవది యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖు ఇది రెండు వేల పది జనవరి ఇరవై ఐదు నాటికి రెండు వేల పది జనవరి ఇరవై ఐదు నాటికి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి అరవై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా రెండు వేల పదకొండు నుండి జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు అంటే రెండు వేల పదకొండులో మనకు ఫస్ట్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరగబోయే జనవరి ఇరవై ఐదున జరుగుతుంది ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఇరవై ఐదున జరిగే నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఎన్నోదంటే పదమూడవ నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఇప్పటి వరకు నేషనల్ ఓటర్స్ డేని ఎన్నిసార్లు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నామంటే థర్టీన్ టైమ్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది మరే రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి ఇరవై ఐదున జరిగిన నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఎన్నోది అంటే పన్నెండవ నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఆ పన్నెండవ నేషనల్ ఓటర్స్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటిదంటే మేకింగ్ ఎలక్షన్స్ మేకింగ్ ఎలక్షన్స్ మేకింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్క్లూజివ్ అండ్ మేకింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్క్లూజివ్ యాక్సెసబుల్ యాక్సెసబుల్ అండ్ పార్టిసిపేటివ్ అండ్ పార్టిసిపేటివ్ మేకింగ్ ఎలక్షన్స్ మేకింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్క్లూజివ్ యాక్సెసబుల్ అండ్ పార్టిసిపేటివ్ అనేది ఈ ట్వెల్త్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే యొక్క థీమ్ ఇంకా థర్టీన్త్ ఓటర్స్ డే థీమ్ ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు అది జనవరి ఇరవై ఐదు ఈరోజు జనవరి ట్వంటీ థర్డ్ ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు డిసైడ్ చేస్తారు రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఇరవై ఐదు సారీ ఈరోజు జనవరి ట్వంటీ సెకండ్ జనవరి ఇరవై రెండు ఇది జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున నేషనల్ ఓటర్స్ డే జరుపుకుంటారు ఇంకా రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించిన నేషనల్ ఓటర్స్ డే యొక్క థీమ్ ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు అవుతుంది కానీ పన్నెండవ నేషనల్ ఓటర్స్ డే థీమ్ అయితే మాత్రం మేకింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్క్లూజివ్ యాక్సెసబుల్ అండ్ పార్టిసిపేటివ్ ఈ ఎల ఓటర్స్ డేను రెండు వేల పదకొండులో ఫస్ట్ ఓటర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసాం ఇప్పుడు జరుగుతుంది పదమూడవది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదున మన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అది రెండు వేల పది జనవరి ఇరవై ఐదు నాటికి అరవై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా రెండు వేల పదకొండులో మొదటి నేషనల్ ఓటర్స్ డేను సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించి మనకు రాజ్యాంగంలో మొత్తం భాగాలు రాజ్యాంగంలో మొత్తం భాగాలు వచ్చి ఇరవై ఐదు భాగాలు ఉన్నాయి ఆఫర్ 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 ఇరవై ఆరు గణతంత్ర వేడుకల స్పెషల్ ఆఫర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది మా లెజెండ్ ఎస్ఐపిసి నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే గ్రూప్ టూ త్రీ ఏడు వందల రూపాయలు మాత్రమే గ్రూప్ ఫోర్ ఐదు వందల మాత్రమే అది నిన్నటి వరకు ఇప్పుడు మరో కొత్త అధ్యాయం రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే ఆరు నెలలు ఆరు నెలల పాటు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఎలా అయినా సరే నువ్వు వినాలనుకుంటే 
రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే లెజెండ్ ముందస్తుగా మరో ఆఫర్ ఇస్తోంది ఏ కోర్స్ అయినా ఎస్ఐ పిసి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఏ కోర్స్ అయినా సరే రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుంది రాజ్యాంగం వచ్చి మొత్తం భాగాలు ఇరవై ఐదు భాగాలు ఉన్నాయి అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇరవై రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఈ ఇరవై రెండు భాగాల్లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియచేసే భాగం మీద అంటే పదిహేనవ భాగం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియజేసే భాగం మీద అంటే పదిహేనవ భాగం మరి రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు మూడు వందల తొంభై ఐదు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు వందల తొంభై ఐదు ఆర్టికల్స్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి తెలియచేసేది మూడు వందల ఇరవై నాలుగు నుండి మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఉన్న ఆర్టికల్స్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నుండి త్రీ ట్వంటీ నైన్ వరకు వరకు ఉన్న ఆర్టికల్స్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియచేస్తుంది మరి మనకు త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ నైన్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి అను మూడు వందల ఇరవై నాలుగో ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మూడు వందల ఇరవై నాలుగో ఆర్టికల్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ఒక ప్రధాన అధికారి ఇద్దరు కమిషనర్లు ఉంటారు అని తెలియజేస్తుంది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ఒక ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఇద్దరు ఎన్ని ఒక ప్రధాన అధికారి ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు ఉంటారని తెలియజేస్తుంది అలానే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఓటు హక్కు కల్పించడంలో ఓటు హక్కు కల్పించడంలో జాతి మత కుల లింగ వివక్షత ఆధారంగా వివక్షత చూపరాదని తెలియజేస్తుంది మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఆర్టికల్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఓటు హక్కు కల్పించడంలో జాతి మత కుల లింగ వివక్షత ఆధారం వివక్షత పాటించరాకూడదని తెలుపుతుంది అలానే త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ మూడు వందల ఇరవై ఆరు ఆర్టికల్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి పౌరుడికి ఓటు హక్కు కలదు ఓటు హక్కు కలదు అని తెలియజేసే ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ మూడు వందల ఇరవై ఆరు ఆర్టికల్ ప్రకారం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి పౌరునికి కూడా ఓటు హక్కును కల్పించడం జరుగుతుంది అంటే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియజేసే ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నుండి త్రీ ట్వంటీ నైన్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియజేసే భాగం మీద అంటే ఫిఫ్టీన్త్ పదిహేనవ భాగం తెలియజేస్తుంది మరే మన ఎన్నికల సంఘం ఏర్పడ్డప్పుడు మన ఎన్నికల సంఘం ఏర్పడ్డప్పుడు ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘంగా ఉండేది ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘంగా ఉంది ఏర్పడ్డప్పుడు ఏక సంఘ ఎన్నికల సభ్యం ఇప్పుడు త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మారిపోయింది త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అందులో ఒకే ఒక ప్రధాన అధికారి మాత్రమే ఉండేవాడు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘాన్ని త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మార్చడం జరిగింది ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘాన్ని త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మార్చారు అప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి ఎవరంటే రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేస్తున్నాడు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో విపి సింగ్ ప్రధానమంత్రి కాలంలో ఈ త్రిసభ్య ఏక ఎన్నికల సంఘాన్ని మళ్ళీ ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మార్చడం జరిగింది ఫస్ట్ త్రిసభ్యం చేశారు దాన్ని మళ్ళీ విపి సింగ్ ప్రధానమంత్రి కాలంలో ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘం చేశారు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రి కాలంలో మళ్ళీ ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘాన్ని త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మార్చడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పడినప్పుడు అది ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘం దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కాలంలో త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మార్చారు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో విపి సింగ్ ప్రధానమంత్రి కాలంలో మళ్ళీ దాన్ని ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మార్చారు మళ్ళీ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ అక్టోబర్ ఫస్ట్న పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రి కాలంలో దాన్ని మళ్ళీ త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మార్చడం జరిగింది మరి మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఓటు హక్కు ఏజ్ మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఓటు హక్కు ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండేది ఒకప్పుడు మనకు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండే ఓటు హక్కు వయసును ఇరవై ఒకటి నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు తగ్గించిన రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో చేయబడితే ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుండి అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఈ అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం చేసినప్పుడు ఎన్నికల ప్రధానాధికారిగా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి పేరి శాస్త్రి పేరి శాస్త్రి అనే వ్యక్తి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంగా కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారిగా పనిచేస్తున్నాడు ఓటు హక్కు వయసు తగ్గించినప్పుడు మరే మన మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి కేంద్ర ఎన్నికల ప
మొట్టమొదటి కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుకుమార్ సేన్ సుకుమార్ సేన్ అనేవాడు మొట్టమొదటి కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రెండవ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి కేవీకే సుందరం రెండవ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి కేవీకే సుందరం పనిచేయడం జరిగింది అలానే మనకి ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఐదు మంది కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా పనిచేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఇరవై ఒకటవ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి అచల్ కుమార్ అచల్ కుమార్ జ్యోతి అనే వ్యక్తి ఇరవై ఒకటవ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా పనిచేశాడు ఇరవై రెండో వాడు ఓం ప్రకాష్ రావత్ ఇరవై రెండవ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఓం ప్రకాష్ రావత్ ఇరవై మూడవ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సునీల్ అరోరా అనేవాడు సునీల్ అరోరా ఇరవై నాలుగవ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుశీల్ చంద్ర అనే వ్యక్తి సుశీల్ చంద్ర అనే వ్యక్తి అదే ప్రస్తుత ఇరవై ఐదవ కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రాజీవ్ కుమార్ రాజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం మన కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రాజీవ్ కుమార్ ఇతను రెండు వేల ఇరవై రెండు మే పదిహేనవ తారీఖున కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు ఈ రాజీవ్ కుమార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఐఏఎస్ బ్యాచ్ ఆఫీసర్ ఇతను ఏ రాష్ట్రం అంటే బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందినాడు ఇతను రెండు వేల ఇరవైలో ఐఏఎస్ నుండి రిటైర్మెంట్ను పొందడం జరిగింది ఇతను రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా పనిచేశాడు ఫస్ట్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా పనిచేసి ఆ తర్వాత కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధిక అయ్యారు మరి ప్రజెంట్ మన ఎన్నికల సంఘం త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘం అన్నాం ఈ త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంలో ప్రస్తుతం ప్రధాన అధికారి అయితే రాజీవ్ కుమార్ మరి ప్రధాన అధికారి రాజీవ్ కుమార్ అయితే ఉన్న ఆ ఇద్దరు కమిషనర్లు ప్రజెంట్ ఉన్న కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు ఒక అతను అరుణ్ గోయల్ అరుణ్ గోయల్ అనే వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి అనూప్ చంద్ర పాండే సెకండ్ పర్సన్ అనూప్ చంద్ర పాండేనే ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ ఇద్దరు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ఇద్దరు కమిషనర్లు ఉన్నారు ప్రధాన అధికారి అయితే రాజీవ్ కుమార్ ప్రధాన అధికారి అంటే ఇప్పటి వరకు మన కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా పనిచేసిన వ్యక్తులు ఇరవై ఐదు మంది ఇరవై ఐదు మంది కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా పనిచేశారు ఈ ఇరవై ఐదు మందిలో ఇద్దరు కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులకు ఇద్దరు కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులకు ఇప్పుడు మనకు ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైన అవార్డు అంటే నోబెల్ అవార్డు ఇండియాలో అత్యున్నతమైన అవార్డు అంటే భారత రత్న ఆసియా ఖండంలో మన ఏషియన్ కాంటినెంట్లో అత్యున్నతమైన అవార్డు అంటే రామన్ మెగాసిసే అవార్డు రామన్ మెగాసిసే అవార్డు ఆ రామన్ మెగాసిసే అవార్డు పొందిన కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒక అతని పేరు టిఎన్ శేషన్ టిఎన్ శేషన్ ఈ టిఎన్ శేషన్కు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో రామన్ మెగాసిస్ అవార్డు ప్రకటిస్తే రెండవ పర్సన్ జేఎం లింగ్డో జేఎం లింగ్డో అనేవాడు రెండో వాడు ఇతనికి రెండు వేల మూడులో రామన్ మెగాసిస్ అవార్డు ప్రకటించారు ఈ రామన్ మెగాసిస్ అవార్డు ఇప్పటి వరకు యాభై ఐదు మంది భారతీయులకు ప్రకటిస్తే అందులో మన కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులు ఇద్దరు ఉన్నారు టిఎన్ శేషన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ సెకండ్ వన్ జేఎం లింగ్లో టూ థౌజండ్ త్రీ మన ఇండియాలో ఓటర్ గుర్తింపు కార్డులను ఓటర్ గుర్తింపు కార్డులను జారీ చేసిన ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఎవరా అంటే టిఎన్ శేషన్ ఆ టిఎన్ శేషన్కు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో రామన్ మెగాసిస్ అవార్డు వచ్చింది అన్న ఇది ఆసియా ఖండంలోనే అత్యున్నతమైన అవార్డు ఈ రామన్ మెగాసిస్ అవార్డుని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ప్రకటిస్తే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుండి ప్రదానం చేస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆగస్టు ముప్పై ఒకటిన ఇస్తారు ఈ రామన్ మెగాసిస్ అవార్డు ఇచ్చే దేశం మీద అంటే ఫిలిప్పైన్స్ ఫిలిప్పైన్స్ అనే కంట్రీ ఇస్తుంది ఆ ఫిలిప్పైన్స్ రాజధాని ఏదా అంటే మనీలా ఆ ఫిలిప్పైన్స్ యొక్క క్యాపిటల్ మరి ఆ రామన్ మెగాసిస్ అవార్డు పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఎవరా అంటే ఆచార్య వినోబాబే ఆచార్య వినోబాబే అనేవాడు మన రామన్ మెగాసిస్ అవార్డు పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయుడు అంటే ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా ఇరవై ఐదు మంది పనిచేస్తే అందులో రామన్ మెగాసిస్ అవార్డు పొందిన కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులు ఇద్దరే ఇద్దరు ఉన్నారు మరి మన ఇండియాలో మొత్తం ఐదు వందల నలభై మూడు లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి ఐదు వందల నలభై మూడు లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి ఆ ఐదు వందల నలభై మూడు లోక్సభ స్థానాల్లో వైశాల్య పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం మీద అంటే లడక్ వైశాల్య పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం మీద అంటే లడక్ రెండోది బార్మర్ రెండోది బార్మర్ బార్మర్ ఎక్కడ ఉందంటే రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ 
భారతదేశంలో అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం వైశాల్య పరంగా అయితే లడఖ్ రెండోది బార్మర్ అదే వైశాల్య పరంగా అతి చిన్న నియోజకవర్గం అంటే చాందినీ చౌక్ అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం చాందినీ చౌక్ ఆ చాందినీ చౌక్ ఎక్కడ ఉందనంటే ఢిల్లీలో ఉంది ఇంకో అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం వైశాల్య పరంగా రెండోది ఏంటంటే కలకత్తా నార్త్ ఈస్ట్ కలకత్తా నార్త్ ఈస్ట్ ఇవి రెండు కూడా భారతదేశంలో వైశాల్య పరంగా అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఫస్ట్ ఏమో చాందినీ చౌక్ రెండోది కలకత్తా నార్త్ ఈస్ట్ వైశాల్య పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం అంటే లడక్ ఇప్పుడు లడక్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం రెండోది భార్మర్ ఎక్కడ ఉందంటే రాజస్థాన్ అదే జనాభా పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం మన ఇండియాలో అయితే మన తెలంగాణ మల్కాజ్ గిరి మల్కాజ్ గిరి జనాభా పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం రెండోది గజియాబాద్ రెండవ అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం జనాభా పరంగా గజియాబాద్ ఆ గజియాబాద్ ఎక్కడ ఉందంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది గజియాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్ జనాభా పరంగా అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం అంటే ఫస్ట్ది లక్షద్వీపు రెండవది డామన్ డై జనాభా పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం మల్కాజ్ గిరి రెండవది గజియాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్ జనాభా పరంగా అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం లక్షద్వీపు రెండవది డామన్ డై ఇది జనాభా పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం వైశాల్య పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం మనం ఈరోజు చెప్పుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో జరుగుతున్న నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఎన్నోదంటే పదమూడో దనం ఆ పదమూడో నేషనల్ ఓటర్స్ డే యొక్క థీమ్ ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే అది జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్న జరిగేది ఈరోజు జనవరి ట్వంటీ సెకండ్ అదే రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరిగిన నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఎన్నోంటే పన్నెండవ ఆ పన్నెండవ నేషనల్ ఓటర్స్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటంటే మేకింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్క్లూజివ్ యాక్సెసిబుల్ అండ్ పార్టిసిపేటివ్ అనేది ట్వెల్త్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే థీమ్ నిరుద్యోగులకు అంట మన లెజెండ్ అతి తక్కువ ప్రైస్ లో స్టేట్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో చెప్పించిన క్లాసులను అందిస్తుంది లెజెండ్ ఎస్ఐపిసి మెయిన్స్ గ్రూప్ ఫోర్ రెండు పేపర్స్ డిఎంఓ పేపర్ వన్ టూ గ్రూప్ టూ త్రీ నాలుగు పేపర్స్ ఏ కోర్స్ అయినా తక్కువ ప్రైస్ లో మీకోసం ఎప్పుడైనా ఎన్ని సార్లైనా వినొచ్చు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కలదు జస్ట్ మీ మొబైల్ లో ప్లే స్టోర్ నుండి లెజెండ్ క్లాసెస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక మంది అభ్యర్థుల ఎంపిక మన లెజెండ్ మీరు లెజన్ తీసుకోండి జాబ్ సాధించండి మనం ఫస్ట్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఎప్పుడు జరుపుకున్నామంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్లో జరుపుకున్నాం టూ థౌజండ్ లెవెన్ జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్న ఫస్ట్ నేషనల్ ఓటర్స్ డేను మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది అరే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదున మన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల పది నాటికి మన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి అరవై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా రెండు వేల పదకొండులో ఫస్ట్ నేషనల్ ఓటర్స్ డేను సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది మరి మన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియచేసే భాగం పదిహేనవ భాగం రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇరవై రెండు భాగాలు ఉండే ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు భాగాలు ఉన్నాయి ఆ ఇరవై ఐదు భాగాల్లో పదిహేనవ భాగం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియజేస్తుంది అదే ఎన్నికల సంఘం గురించి తెలియజేసే ఆర్టికల్ అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నుండి త్రీ ట్వంటీ నైన్ ఆర్టికల్ వరకు తెలియజేస్తుంది మరి మనకు త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్లో మన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ఒక ప్రధాన అధికారి ఇద్దరు కమిషనర్లు ఉంటారని తెలియజేస్తుంది అదే మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఆర్టికల్ ప్రకారం అయితే ఎవరికైనా ఓటు హక్కు కల్పించడంలో కులం ఆధారంగాను మతం ఆధారంగాను లింగ వివక్షత ఆధారంగా వివక్షత చూపరాదు అని తెలియజేస్తుంది ఎవరికైనా ఓటు హక్కు కల్పించాలి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి పౌరుడు ఏ కులానికి చెందిన ఏ మతానికి చెందిన వ్యక్తికైనా ఓటు హక్కును కల్పించాలు మరి ఆ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన పౌరునికి ఓటు హక్కు కల్పించాలని తెలియజేసే ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్టికల్ తెలియజేస్తుంది మరి మన ఇండియాకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు మన ఓటు హక్కు వయసు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండే కానీ ఇప్పుడు ఓటు హక్కు వయసు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ చేశారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఇండియాలో ఓటు హక్కు వయసును ఇరవై ఒకటి నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు తగ్గించారు ఆ చట్టం చేసింది ఎనభై ఎనిమిదిలో అది అమల్లోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది మరి మన ఇండియా ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మన ఎన్నికల సంఘం ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘం ప్రజెంటు త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘం త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంలో ఒక ప్రధాన అధికారి ఇద్దరు కమిషనర్లు ఉంటారు ఏక సభ్య ఎన్నికల సంఘాన్ని త్రిసభ్య ఎన్నికల సంఘంగా మార్చింది పంతొమ్మిది రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కాలంలో మారిస్తే దాన్ని మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల సింగ్ ప్రభుత్వం కాలంలో దాన్ని మళ్ళీ ఏక ఎన్నికల సభ్యంగా మార్చారు మ
మరి మన మొదటమొదటి ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుకుమార్ సేన్ అలానే రెండవ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి కేవీకే సుందరం అనేవాడు ఇప్పటి వరకు ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా ఇరవై ఐదు మంది పనిచేశారు ఇరవై ఒకటవ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి అచల్ కుమార్ జ్యోతి అనేవాడు ఇరవై రెండు ఓం ప్రకాష్ రావత్ ఇరవై మూడో అతను సునీల్ అరోరా ఇరవై నాలుగు సుశీల్ చంద్ర ఇరవై ఐదు రాజీవ్ కుమార్ ప్రజెంట్ ఉన్నవాడు రాజీవ్ కుమార్ అతను రెండు వేల ఇరవై రెండు మే పదిహేనవ తారీఖున ఇరవై ఐదవ కేంద్ర ఎన్నికల అధికారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు అతను బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందినవాడు అతను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఐఏఎస్ బ్యాచ్ ఆఫీసరు అతను రెండు వేల ఇరవైలో ఐఏఎస్ నుండి రిటైర్మెంట్ పొందడం జరిగింది అతను రెండు వేల ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు వరకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా కూడా పనిచేయడం జరిగింది మన ఇండియాలో ఓటరు గుర్తింపు కార్డులను జారీ చేసిన ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఎవరే అంటే టిఎన్ శేషన్ ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఐదు మంది ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులుగా పనిచేస్తే అందులో ఇద్దరు ఇద్దరు ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులకు ఆసియా ఖండంలో అత్యున్నతమైన వాడు రామన్ మెగాసిస్ అవార్డును ప్రకటించడం జరిగింది అందులో ఒకటికి టిఎన్ శేషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో ఇస్తే సెకండ్ వన్ జేఎం లింగ్డో ఇతనికి టూ థౌజండ్ త్రీలో ఇవ్వడం జరిగింది ప్రపంచంలో స్త్రీలకు ఓటు హక్కు కల్పించిన మొట్టమొదటి దేశం ఏదో అంటే న్యూజిలాండ్ ఆ న్యూజిలాండు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో స్త్రీలకు ఓటు హక్కును కల్పించడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో స్త్రీలకు ఓటు హక్కు కల్పించడం జరిగింది అలానే మరి మన ఇండియాలో ఐదు వందల నలభై మూడు లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఉంటే అందులో వైశాల్య పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం లడఖ్ రెండోది అయితే బార్మార్ రాజస్థాన్ వైశాల్య పరంగా అతి చిన్నది అయితే చాందిని చౌక్ ఢిల్లీ రెండోది కలకత్తా నార్త్ ఈస్ట్ అదే జనాభా పరంగా అతి చిన్న జనాభా పరంగా అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం అంటే సారీ అతిపెద్ద నియో నియోజకవర్గం జనాభా పరంగా అంటే మల్గాజ్ గిరి రెండోది గజియాబాదు గజియాబాదు ఉత్తర ప్రదేశ్ అతి చిన్నది అయితే ఒకటి లక్షద్వీపు రెండోది డామన్ డై ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఐదు మంది కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారిగా పనిచేస్తే ఎన్నికల ప్రధానాధికారిగా పనిచేసిన ఏకైక మహిళ విఎస్ రమాదేవి ఆమె తాత్కాలిక ఎన్నికల కమిషనర్గా పనిచేయడం జరిగింది ఎవరా అంటే ఆమె విఎస్ రమాదేవి అనే మహిళ ఇది మనకు నేషనల్ ఓటర్స్ గే గురించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన మ్యాటర్